ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே அப்படின்னு புகழப்படுறது இந்திய ரயில்வே தான் ஸோ இந்திய ரயில்வேயின் அங்கமான ரயில் விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் ரயில்வே மேம்பாட்டுக்கான நிதியை திரட்ட பங்கு சந்தையில் நுழைய போகிறாங்க ஸோ இதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் கொடுங்க நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரயில் நிகாம் லிமிடெட் நிறுவன பங்குகளோட அறிமுக விலை பதினேழு ரூபாயில் இருந்து பத்தொம்பது ரூபா அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி வரை மாலை மூன்று மணி வரை ஐபிஓ மூலம் இந்த பங்குகளை வாங்க முடியும் ஸோ ஏப்ரல் மூணாம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறந்த ஆர்டர்கள் கவர்ச்சிகரமான மதிப்பீடுகள் வலுவான செயல்பாட்டு திறமைகள் வலுவான இருப்பு நிலை போன்ற காரணங்களால் இந்த பங்குகளை வாங்கலாம் அப்படின்னு ச சந்தை நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க உலகின் மிகப்பெரிய ரயில் சேவையை வழங்கும் நிறுவனம் என்று கொண்டாடப்படும் இந்திய ரயில்வே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி முதன் முதலில் தனது அதிகாரப்பூர்வ பயணத்தை தொடங்கியது ஆண்டுக்கு சராசரியாக சுமார் ஐநூறு கோடி மக்கள் ரயிலில் பயணிக்கிறாங்க இந்திய ரயில்வேயின் சரக்கு ரயில்களின் மூலம் சுமார் முப்பத்தைந்து கோடி டன் சரக்குகள் இடமாற்றம் செய்யப்படுது இந்திய ரயில்வேயில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் பதினாறு லட்சம் பேர் என்று கணக்கிடப்படுது உலகில் அதிக ஊழியர்களை கொண்டுள்ள அரசு நிறுவனமும் இந்திய ரயில்வே மட்டுமே இந்தியாவில் முதல் ரயில் சேவை எங் எங்கு தொடங்கப்பட்டது என்று கேட்டால் சென்னை வாசிகள் காலரை தூக்கி விட்டுக் கொள்ளலாம் அதாவது சென்னையில் தான் முத முத ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுச்சாம் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் செங்குன்றம் ரெட்கில்ஸ் முதல் சிந்தாதாரிப்பேட்டை பாரம் வரையில் ஓடியதுன்னு சொல்கிறாங்க இதனால் இந்த ரயில் ரெட் ஹில்ஸ் ரயில்வே என்று அழைக்கப்பட்டது சுமார் நூற்றி அறுபத்தைந்து ஆண்டு பழமையானது என்று கொண்டாடப்படும் இந்திய ரயில்வே தற்போது ரயில் பாதை அமைத்தல் மின்மயமாக்கல் போன்றவற்றுக்கான நிதியை திரட்ட பங்கு சந்தையில் நுழைகிறாங்க இந்தியன் ரயில்வேயின் அங்கமான ரயில் விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் நிறுவனம் பங்கு செயந்தியில் இறங்கி ஐபிஓ மூலம் தேவையான நிதியை திரட்ட முன் வந்திருக்கு பங்கு சந்தையில் ஐபிஓ மூலம் இருபத்தைந்து கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது பங்குகளை வெளியிட்டு அதன் மூலம் சுமார் நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடியை திரட்ட முடிவு செஞ்சிருக்கு பங்கு சந்தை மூலம் திரட்டப்படும் நிதியை கொண்டு ரயில் பாதைகள் அமைத்தல் ரயில் பாதைகளை மின்மயமாக்கல் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் பறக்கும் ரயில் பணிகள் ரயில்வே மேம்பாலங்கள் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள முடிவு செஞ்சிருக்காங்க ரயில் நிகாம் லிமிடெட் நிறுவன பங்குகளின் அறிமுக விலை வந்து பதினேழு ரூபாயிலேருந்து பத்தொம்பது ரூபா வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி மாலை மூன்று மணி வரை டிமேட் கணக்கு உள்ளவர்கள் அனைவரும் ஐபிஓ மூலம் இந்த பங்குகளை வாங்க முடியும் ரயில் விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் நிறுவனம் இந்த இந்திய ரயில்வேயின் பொறியியல் பணிகளை கவனித்து வருது சிறந்த ஆர்டர்கள் கையிருப்பு கவர்ச்சிகரமான மதிப்பீடுகள் வலுவான செயல்பாட்டு திறன் மற்றும் கட்டணமைப்பு வலுவான இருப்பு நிலை போன்ற காரணங்களால் இந்த பங்குகளை நம்பி வாங்கலாம் என்று பங்கு சந்தை நிபுணர்களும் புரோக்கர்ஸும் கூறுகின்றனர் ரயில் விகாஸ் நிகான் லிமிடெட் ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வேயை நம்பி நம்பியே இயங்கி வருது ஸோ ரயில்வே பணிகளை ஒப்பந்தத்தாரர்களுக்கு பரி பிரித்து வழங்குவது மலை ரயில் பணிகளை மேற்கொள்வதில் ஏற்படும் தாபம் கொல்கத்தா மெட்ரோ பணிகளை தாமதமாக செய்து வருவது போன்றவை இந்த பங்குகளை வாங்குவதற்கு உள்ள ரிஸ்க் அப்படின்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நீண்ட கால முதலீடுகளை செய்ய விரும்புவோர் முதன் முதலில் பங்கு சந்தையில் நுழைய விரும்புவோர் தாராளமாக இந்த பங்குகளை வாங்கலாம் என்று பங்கு சந்தை நிபுணர்கள் பரிந்துரை செய்கின்றனர் ஒரு நிறுவனம் அவர்களுக்கு தேவையான மூலதனத்தை கடன் வாங்காமல் பொதுமக்களையும் தனது நிறுவனத்தில் ஒரு பங்குதாரராக சேர்த்து கொள்ள முன்வந்து அதற்காக அவர்களிடமிருந்து பணத்தை பங்கு சந்தை வழியாக வாங்குவதே ஐபிஓ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்த கடனை தவிர்த்த பங்குகளை பொதுவாக வாங்கி விற்கப்படும் இடமே பங்கு சந்தை ஸோ பங்கு சந்தையில் ஐபிஓ மூலம் பங்
ஸோ இந்த பங்கை வாங்குறது எத்தனை பேர் ஆர்வமாக இருக்கீங்களோ அவங்க உங்களோட புரோக்கிங் கம்பெனியில் சொன்னீங்கன்னா அங்கே ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி மேலும் உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு கீழே டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருந்த மாதிரி அடுத்த பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே